O mês de setembro chegou e com ele aumentam os relatos de aparecimentos de escorpiões. Isto porque o tempo quente e úmido se torna mais propício para a proliferação do aracnídeo, que se adaptou muito bem ao ambiente urbano. Os principais alimentos deles são os grilos e as baratas, e é muito comum o escorpião ficar intocado durante o dia e aparecer durante a noite. Em Umuarama, a Vigilância em Saúde tem acompanhado o aparecimento do animal. Olha, do começo do ano para cá, de janeiro a setembro, especificamente até 9 de setembro da última semana, é, tivemos 133 ocorrências de surgimento de escorpiões amarelos, que são os que oferecem maior risco, e 75 escorpiões pretos. Né? Desses 133 escorpiões amarelos, 50 foram encontrados em buscativas, realizado pela nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde, mais especificamente da Vigilância Ambiental. Né? E do total de buscativas realizadas, fizemos 173 de janeiro até setembro, buscativas. Né? Então, assim, é, essa época agora de setembro é uma época que vai, entra a primavera, né? é, a gente tem um aumento também da temperatura, os animais ficam muito mais ativos nessa época. Tá? É, com respeito aos escorpiões pretos, sua ocorrência é mais nos bairros periféricos, onde tem presença de bairros novos, onde tem presença de mata e terrenos baldios, porque esses escorpiões pretos, eles são nativos da nossa região. Tá? Escorpião amarelo, eles são, é, a gente fala que são escorpiões exóticos, né? não são nativos da nossa região. Então, eles estão mais concentrados, por exemplo, na região da Anchieta, tá? ali a Unipar sede... É, temos o Jabu de Cabeiras aparecendo bastante, começou a aparecer agora no setor, é, no bairro Interlagos, né, no industrial. Então, assim, o animal ele está se espalhando. Né? As picadas dos escorpiões acontecem quase sempre de forma acidental. O seu veneno fica em um ferrão na ponta da cauda. Os sintomas da picada são dor intensa e vermelhidão no local e em casos mais graves, a vítima pode apresentar vômitos, alteração da pressão sanguínea, dificuldade de respirar e agitação. Sintomas que, se não tratados rapidamente, podem levar à morte. Os escorpiões se escondem em ambientes escuros, por isso é importante cuidar sempre da limpeza dos terrenos e dos quintais. A gente, então reforça a necessidade da população manter seus quintais limpos, tá? se tiver material de construção, as lajotas com o furo para cima, se tiver madeiramento afastado do muro, levantado aí, faz um, tipo um, um estrado, deixa esse madeiramento levantado cerca de 10, 20 centímetros em relação ao solo, ou pode deixar encostado no muro, em pé, né? mas de preferência elevado do solo. Tá? Então, assim, essa época agora, de setembro até dezembro, vai ter bastante ocorrência. Tá? Ano passado tivemos aí mais de 200 ocorrências, né? Então, a gente é, acredita que pode ser um número igual ou maior. Então, a gente requer aí da população um cuidado. Em dias de chuva, o risco do aparecimento do escorpião aumenta. Com respeito, assim, aos cuidados, o que, que nós orientamos os moradores? É, principalmente em época de chuvas torrenciais muito fortes, ficar bastante atento nessas áreas onde tem presente escorpião amarelo, porque como ocorre geralmente alagamento das tubulações, principalmente de águas pluviais, ou no próprio terreno, se o animal estiver alojado em uma trinca de, de, de calçada, ou em algum outro lugar que, que ele vai se sentir, por exemplo, é, ameaçado é, com respeito à presença de água, ele vai procurar um lugar mais alto, mais seco, e pode aparecer esse animal dentro da casa. Então, a gente pede para a população ficar atenta, não precisa é, ficar assim é, em desespero. Né? Nós temos uma equipe trabalhando avidamente, desde o começo, já, já tá, assim, a vigilância já vem um, 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 praticamente um bom tempo trabalhando aí, é, com a captura desses animais, busca ativa e orientação. Ainda não existe o um inseticida com eficácia comprovada contra os escorpiões. Em caso de aparecimento do aracnídeo, Wesley passa as dicas. Em caso de acidente, a gente orienta a população que é, levou uma picada imediatamente procurar o que foi, que picou, tá? identificando, viu que é um escorpião, se for durante o dia, procurar diretamente o pronto atendimento, se for a período noturno, após 23 horas, procurar o hospital de plantão. Tá? E, 
e de preferência levar o animal junto. 